tanto como Montero, Montera, Realero, Realera, Le... Mulero, sí, muy agradecido por vuestra asistencia, es lo más ideal. Eh, pues nada, comentaros que estamos preparando la próxima temporada, 2023-2024, con un gran programa, siempre con la ayuda de Sergio y el pan duro, cinética el pan duro. ¿De acuerdo? Eh, otra cosa, voy a la chuleta, ¿eh? Se voy a comentar, Sergio se va a comentar las monterías que tenemos. Eso dirá cómo va, de qué, qué manera. Tenemos seis mont tenemos finca en Nación y después tenemos la leñera. La leñera es una finca en Anduja, eso está vendido. Por circunstancias es una finquita que esperamos que se va a dar muy bien y está vendido. Otra pues va muy bien y sí, está vendiendo los puestos. Gracias a Dios, están confiando los monteros en nosotros. Yo creo que se está haciendo las cosas bien, lo más principal la formalidad que tenemos. ¿Entiendes? No queremos que buscamos con nadie. Sabí que yo creo que me conocí ya desde muchos años, que yo por lo menos intento hacerlo lo mejor, igual que Sergio, igual que el pan duro. ¿Me entiendes? Y entonces pues intentamos hacerlo lo que mejor que se puede. ¿eh? Otra cosa, tengo, mmm, tenemos hoy un programa que, como sabí, tenía el, tanto el esnubadero como el, el torozo. O Esa finca este año pues la he repasado, se la he repasado otro orgánico, por circunstancias que este año no puedo porque ya son muchas, en fin, mis motivos tengo, ¿me entiendes? Esas fincas siguen, siguen, siguen siendo mías, únicamente que yo he la casa mayor, yo la tengo, yo me tengo mis contratos, mis cosas, y el año que viene pues ya veremos lo que hacemos, ¿me entiendes? Pero que esas fincas, que sepáis que las tengo, que, que alguno quiera un puesto, ahí está disponible, ¿me entiendes? Tanto en el aguadero como en el otro. ¿de acuerdo? Eh, otra cosa, eh, la reala, eh, tengo que hacer un cuadrante porque hay muchas realas. Yo me gusta meter realas de nuestra zona. Yo tengo que hacer un cuadrante. Alguna irá una montería, otra irá a dos, otra irá a tres. Tengo que hacer un cuadrante. Si yo a una real le digo, fulanito de tal, tiene esta y esta. No me, no me insista y decir, hombre, oh, méteme en esta, méteme en esta. No puedo. Está muchísimo. Y para mí soy todo igualito. ¿Me entendí? Para mí, y eso que lo sepáis, sobre todo lo que es la reala, que son, sin ellos no hay montería. Pero queréis comprenderlo, la reala, y le hablo directamente a la reala, es eh, que todas las que estáis aquí, vayáis. Eso tenedlo en cuenta. Algunas irá un poco más, pero van a ir todos medio igual. Yo tengo que hacer mi cuadrante, que me tengo que cuadrar con la reala de mi capitiosa, que es muy importante. Queréis comprenderlo, que yo casi todas las manchas las tengo mi capitiosa. Y yo tengo que contar con ellos. Para mí son todos, todos vosotros como ellos. Yo me tengo que hacer un cuadrante con Sergio y yo me tengo que hasta pues mira, pues la real a tal, va a ir dos monterías, la otra pues vaya tres, va a ir una por circunstancia. ¿Me entiendes? Yo voy a intentar lo mejor que pueda, a todos. Para mí soy todo igualito, ¿eh? Que si se mete a la cabeza, que aquí no hay que una reala vale más que esta. No. Para mí soy todo igualito. Yo entiendo que algunas se verán mejor que otras, pero para mí soy igualito. Y jamás hablaré que esta real no vale un duro. ¿Me entendí? Para mí, todo, todo igualito. Eso, que se instrumenta en la cabeza, que algunos dicen, coño, vale, me has metido una real a este año. No ha podido ser. A lo mejor otro año te puedo meter dos o te meto en tres monterías. Pero comprender que tengo la, la liñera, eso está muy aparte, pero las otras cinco, ¿me entendí lo que te quiero decir? Tengo que hacer mi, mi croquis y mis cosas. Pero que los que están ya les invito aquí en esta, en esta sala, va a ir todas las monterías mías. Que se someta a la cabeza. ¿De acuerdo? No estoy bien Ah, muy importante. Es muy importante lo que quiero decir ahora. En la montería, pues a los monteros, sobre todo a los monteros, pues la manera de pagar pues, va a ser la siguiente. Va a ser el 50%, del puesto que compre, puesto, dos puestos, eh, la acción el 50% y cada montería, o sea, el restante, cinco días entre la montería. ¿Por qué? Porque hemos pensado que es un problema muy gordo cobrar el dinero, que son mucho dinero allí y no puede ser eso. Esto ya hablarle a los monteros. ¿sí? No puede ser que mi señora, como mi Sandra, como mi 
la, la novia de mi hijo, por ejemplo, o la ASU, que está también ahí la criatura, eh, tienen que estar allí para cobrar un dinero, si pierde un, un tiempo, en fin, yo lo veo eso como un poquito absurdo. Yo creo que se le da una gran facilidad a todo el mundo. Se le cobra el 50%, compra un puesto, paga la mitad y otra mitad por pues, cuatro o cinco días antes de la montería. Es una cosa muy ideal, ¿me entiendes? Y yo por lo menos intentar, es que tiene que ser así. Es un problema, de verdad, no es por nada, no, a mí no me importa cobrarlo, pero es un problema, yo tengo que tener a, esta, a, a, a mi equipo, aquí las tetunitas, pues ahí, para poder cobrar, pasando frío, no disfrutan de la mañana, de comerse sus migas, de charlar con este, con el charlar con el otro, porque ellas también son monteras, ¿me entiendes? Y entonces a ellos les gusta disfrutar de ese día de montería. Y entonces pues yo lo veo correcto, para mi punto de vista. Vamos a hacerlo, además el programa está dispuesto. Lo he puesto para que lo vea todo el mundo y ya está. Pues nada, yo creo que lo he hablado todo. Tengo un gran equipo. Aquí está Sergio, que le voy a dar aquí un ratito la, la palabra. Eso va a decir la finca que tenemos. Me da que es ninguno. ¿eh? Y después está aquí el señor del pan duro, representando al presidente, porque no ha podido venir. Y ya está. Y yo creo que si hay alguna pregunta, me lo decís ya está. Yo creo que intentar, este año vamos a intentar superar lo del año pasado porque hay finca para eso hay finca para eso este año además yo estoy muy contento porque a esta altura que estamos pues se están vendiendo bastante pues. y yo creo que lo estamos haciendo bien y si lo estamos haciendo bien pues, pues hay que disfrutarlo yo creo que este año va a ser un buen año para mi punto de vista ¿de acuerdo? Bueno, nada. Le doy la palabra a mi amigo Sergio y a eso comenta lo que te ha comentado. Pues, gracias, amigo. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y valió de veros un año más. A todos a los nuevos, pues nada. Bien, lo dicho, bienvenido, ¿no? Bueno, yo un poquito a, al hilo de lo que comentaba Evario, también quiero seguir hablando un poco de la, de la real. Una parte, vamos, principal y fundamental es la montería y. Voy a hacer el mismo discurso que hice el día de la Real en mi, en, allí en mi pueblo, ¿no? Que, que, en base a esto de los, de los perros. Eh, ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que me llevara a todas las reglas posibles. Aquí, por ejemplo, Evadio sería, en este caso, con vosotros, que sois de aquí de, de la zona. Y yo, por ejemplo, pues en la zona mía, pues si hay 20 reales o 15 de mi pueblo, pues ojalá pudiera llevarlas a todas, ¿no? Pero es que es imposible. Tened en cuenta que cualquier montería de las que estamos aquí hablando, quitando mejor las lagunas que llevan un poco más de perros, Cualquier montería lleva 10, 12 reales, 14 como mucho a lo mejor, y ahora ¿qué pasa? Pues mira, ya por lo pronto tenemos que compartir a lo mejor 5 y 5, 6 y 6. Ahora muchas veces en el trato te entra que el dueño te pone 2 reales. Eh, hay alguien que te compra eh, X puestos y te tienes que meter 2 reales. Eh, entonces estamos muy, muy limitados. Es ¿eh? verdad, muchas veces nos da cosas, bueno, llamáis, no podemos meter a los perros a todos, pero es que es, es imposible. Entonces, eso sí es verdad que quiero que lo comprendáis. Es que más que se nos que meterlo a todos, pero eh, luego hay parte, el vecino tiene una regla, tiene que metérselo, el hijo del pastor tiene otra regla, se va a tener que meter, por ejemplo, en el caso de la nava, por ejemplo, el que cuida a los cochinos tiene perros, el, que te, el, el encargado que está allí también tiene... Entonces, ahora dice, madre mía, tengo 10 reales, ya por aquí pierdo 4, y ahora bueno, nos quedan 3 reales a cada uno. Entonces, a lo que ha dicho él, pues... Termino yo de decirlo, ¿vale? Bueno, con respecto a la... Yo he un poquito de las monterías, si sobre la marcha, si alguno tiene alguna pregunta, tal y como yo la voy describiendo una primera, pues me interrumpí y lo, y lo aclaramos, ¿vale? La laguna. La laguna monteamos juntos o de Panduro, porque yo también pertenezco a la directiva de Panduro. Eh, con Evadio, una mancha le he pasado la misma, creo que fue en noviembre, ¿no? Sí. En noviembre. Y ya no habían montado el fiscal lejos antes, que hay alguna fiscal de la linde y la verdad que yo creo que nos perjudicó un poquillo. Entonces este año hemos decidido eh, adelantar la, el primer día, porque la verdad que el año pasado, a principios de octubre, eh, además creo que vosotros sí, conmigo sí, verlo, sí. era impresionante cómo estaba, de, bueno, la mancha está muy bien ubicada, está, tiene una, una buena zona, y la verdad que estaba de raza impresionante. Y luego pues es verdad que entre ya los bichos se van perdiendo, te montan los vecinos, ya no saben ni, ni ya, pues ya les pierde un poco la pista, ¿no? Entonces hemos decidido ponerla a, a, el primer día. La laguna que no la conozca es una mancha preciosa, ha estado un montón de años sin que no está en el mercado, porque ha estado sin montear, 
y ya se llevamos cazando dos o tres años, entonces pues se va mejorando poco a poco porque le, estaba súper abandonada, estamos haciendo carriles nuevos, eh, cortafuegos nuevos, eh, bueno, no, tenía perdido hasta los accesos para entrar a la finca, entonces poquito a poco, eh, una armada por ejemplo ahora este año la estamos haciendo que tenía una torreta, pues le hemos, le hemos duplicado las torretas que van en la armada esa, en fin, se está quedando por la verdad bastante, bastante bonita. Y la nava. Está en una incorporación nueva, es una finca que está aquí al lado de, situada aquí al lado de la envionada del Rey, al lado de la herilla. Y bueno, esta finca también se, por tradición venía dándose siempre invitación, luego le, lo montearon la cinegética cordobesa también un año, los barrancos también han monteado y ahora ya pues ha caído una otra más, ¿no? Una mancha que la tenemos mucho, mucho cariño, es una mancha muy chiquita, muy bonita y también está situada en un sitio bueno, bueno y ahí ya vamos a empezar ya la semana que viene a prepararla con su vida, con su casa y vamos, es la línea nuestra, o sea, lo vamos a preparar como preparamos todas las manchas, con todo el cariño del mundo, lo mejor que lo sabemos hacer, lo que pasa es que luego pues, estamos hablando que son fincas abiertas y dependemos del tiempo, dependemos de, de muchísimas cosas, eso vamos, no, evidentemente no tengo que convencerlo de que son todos cazadores y saber cómo funciona esto, ¿no? Eh, de bar... Me cuelo un poco hablando de lo que estoy hablando por seguir. El barranco de las cañas, sin ni malas el año pasado. El barranco de las cañas es una mancha que se tiene que otoñar para que los marranos cumplan. Entonces, de, de, de venado el año pasado era espectacular como se veía, más se, se, se mataron más que nunca, sí. pero sin embargo se mataron cuatro o cinco marranos nada más. Mancha que la estamos matando con, a ver, con, con los puestos que tiene, hemos matado hasta 30 y tantos de 40 marranos, por pues, fíjate si faltaron marranos el año pasado. Y fue, dimos la montaña que fue el sábado o el domingo. Se otoñó el campo, eh, empezó a trabajar el lunes, martes, miércoles y pues, a la semana siguiente, 10 días, pasado el barranco de las cañas de marrano así, otra vez. O sea, otra vez no, como, como se, se pone. Entonces este año lo hemos echado una semana más para atrás, a ver si tenemos suerte en esa época pues está el campo ya otoñado. Porque también tened en cuenta que luego muchas manchas de estas meten ganado y también te, te condiciona un poco también a la fecha de la montaña. Eh, bueno, por terminar con la, la nava, eh, estamos terminando de montar la, la nava y yo creo que va a tener sobre unos 44, 45 puestos aproximadamente, por lo que hemos visto, yo creo que van, van a andar los puestos por ahí. Y Real, pues serán 10, 12, y de las 10, 12 por 3, 4 ya, ya tenemos de los vecinos asignados, o sea que tenemos ahí 8 Real a partir de lo mejor entre los dos, ¿vale? La zona del Carmen, bueno, esa marcha ya nosotros de Panduro y yo... En mi propio nombre llevo ya varios años con ella, una mancha preciosa, bien, bien, bien viciosa, una mancha de chaparro, todos los años cumple perfecto de venado y los cochinos pues también, o sea, una mancha a nosotros, a todos los del grupo, nos encanta y ellos pues este año se han incorporado también a ellos que ya han venido otra vez a cazarlo como montero y este año pues van a colaborar como orgánica con nosotros. Eh, la lagartijera, bueno, esta finca ya llevamos ya muchos años ya con ella. También, yo en concreto, lo digo todos los años, creo que fue en el 99-2000 la primera vez que yo cacé la lagartijera. Y vamos, no ha pasado otro orgánico por ahí que no sea yo, porque dos años no se cazó cuando murió el dueño. Y entonces, pues nada, yo ya, pues, ya con el valle, que lleva ya también otros cinco o seis años conmigo allí, ¿no? Seis años, va a ser. Seis años ya. Subraya también que casi todas las manchas van con los coches al puesto. Sí, puesto de puesto de andar, hay, hay, hay un también, poquito. ¿eh? Pues todo anda que prácticamente en todas las marchas que estoy describiendo el 90% va con el coche al puesto. Eso es muy importante también. Yo eso, no hay ningún problema. Si alguien montó la montería y alguien que no pueda tener dificultad para caminar o tiene algún problema, pues no pasa nada, se, se le adjudica un puesto de no andar y ya está. Bueno, yo creo que por mi parte, si alguien te quiere comentar algo de las marchas o lo que sea, pues que lo pregunte ahora y si no, pues aquí tomando una copilla que vaya hablando, lo que otro día hay. Yo creo que nada, que muchas gracias por vuestra atención, por colaborar un año más y nada, y esperar que el campo entre con mejor pie que se ha despedido y, y ya está. ¿vale? Y suelta todo, ¿vale? Gracias.